యాక్చువల్లీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి లైక్ ఒకసారి రిలేటివ్స్ కలుస్తూ ఉంటారు కదండి మా రిలేటివ్స్ లో కజిన్ వాళ్ళ అమ్మాయి ఒకళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కోతుల నుంచి వచ్చినట్టయితే కోతులు తోకుంది కదా మనకి ఎందుకు లేదని అడిగిందండి అయితే నేను ఏమో మనం కోతుల నుంచి విడిపోయి మన కామన్ యాన్సెస్టర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అంతా సైన్స్ లాజిక్ అయితే ఇచ్చాను కానీ అమ్మాయి మేబీ ఏజ్ చిన్న చదవడం వల్ల అర్థం చేసుకోలేకపోయింది ఇప్పుడు అయితే పిల్లలకి ఇదేంటి యూట్యూబ్ వాడడం వచ్చింది కాబట్టి ఆయన ఎక్కడో చూసింది కోతి నుంచి మనిషి వచ్చాడని ఎవరో చెప్పడం యూట్యూబ్ లో దాన్ని నమ్మి లైక్ నాట్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వచ్చిందండి ఆ కాన్సెప్ట్ మీద లైక్ అంత చిన్న పిల్లలకి ఎలా చెప్పగలమండి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అని నా డౌట్ యాక్చువల్లీ దానికి స్టెప్ వైజ్ అండి మేబీ అంత చిన్న పిల్లలకి ఒక్కొక్కసారి కాన్సెప్ట్ చెప్పటమే ఇబ్బంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి ముందే తెలిసి ఉండాలి రైట్ ముందే తెలిసి ఉండాలంటే అవి నేర్పించాలి ఫస్ట్ రైట్ వాట్ ఈస్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అంటే న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనేది నేను నేను నేర్పించే పద్ధతి నేను చెప్పే పద్ధతి ఏంటి అంటే ఇమాజిన్ దాట్ ఈ బతక గలిగినవి మాత్రమే పిల్లల్ని గంటాయి రైట్ బతక గలిగినవి మాత్రమే పిల్లల్ని గంటాయి సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ జంతువు ఉంది ఆ జంతువుకి దాని ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రకారం తోక అనేది అవసరం లేదనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే తోక అనేది లేకపోయినా దాని బ్రతుకుకి దాని జీవితానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకపోతే తోక ఉన్నా లేకపోయినా బతికేస్తుంది అవునా కదా అవునండి రైట్ సో నా ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేర్పించాల్సింది మ్యూటేషన్స్ సో ఇక్కడికి వస్తుందండి ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పటికి చిన్న చిన్న పిల్లలకి నేర్పించేటప్పుడు వాళ్ళకి మ్యూటేషన్స్ నేర్పించాలి మ్యూటేషన్స్ అంటే ర్యాండమ్గా మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి దేంట్లో మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి డిఎన్ఏ కాపీయింగ్లో ఇప్పుడు వాళ్ళకి డిఎన్ఏ నేర్పించాలి డిఎన్ఏ నేర్పించడం అంటే డిఎన్ఏ అంటే అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సెల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సెల్ నేర్పించాలి సో ఇది అక్కడ లేయర్స్ లేయర్స్గా ఉన్న ప్రాబ్లం అండి చాలా బుక్స్లో చాలా బుక్స్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మరి ఎవల్యూషన్ అనేది జీ జీన్స్ డిఎన్ఏ క్రోమోజోన్స్ ఇవన్నీ తెలియని కాలంలో ఎలా నేర్చుకున్నారు ఎందుకంటే డార్విన్ కాలంలో డార్విన్ ప్రపోజ్ చేసే టైంకి డిఎన్ఏ లేదు క్రోమోజోమ్ లేదు జీన్స్లో ఏం తెలియదు కదా మరి వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిందా వాళ్ళకి ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని సో అప్పుడు మనం థింక్ చేసి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద సిమిలారిటీస్ ఫస్ట్ రైట్ రెండు జీవి రెండు జీవుల మధ్యలో సిమిలారిటీస్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఒక కోతి కానీ మనిషి కానీ రైట్ తోక తప్ప బాడీ పార్ట్స్లో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వన్ వన్ ఇస్ట్ వన్ ఉన్నాయి షేపులు వేరుగా ఉండొచ్చు కొంతమంది పొట్టుకుంటారు కొంతమంది పొడుగ్గా ఉంటారు అలాగే కోతులు చిన్నగా ఉంటాయి మనుషులు పెద్దగా ఉంటారు రైట్ దానికి లివర్ ఉంది మనకి లివర్ ఉంది దానికి రెండు కళ్ళు ఒక ముక్కు ఒక నోరు ఉంది మనకి అదే పొజిషన్స్లో ఉన్నాయి కనీసం మనకి నోరు వెనక సైడ్ కూడా లేదు సేమ్ అది దానికి ఎక్కడ ఉందో మనకి ఎక్కడే ఉంది సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద సిమిలారిటీస్ ఫస్ట్ రైట్ వన్స్ సిమిలారిటీస్ ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు తినే పద్ధతి విడిచే పద్ధతి సో మిగతా బయాలజికల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా సేమ్ తింటుంది అరాయించుకుంటుంది చేయాల్సిన పని చేసేస్తుంది పిల్లలు తల్లి దగ్గర పాలు తాగుతాయి వాటికి కూడా ఆడ మగ అనే ఉన్నాయి మగవి కొంచెం పవర్ఫుల్గా కొంచెం గట్టిగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి ఆడవి కొంచెం కేర్ఫుల్గా కన్జర్వేటివ్గా ఉంటాయి రైట్ సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ ది సిమిలారిటీస్ ఈ రెండింటికి ఏదో రిలేషన్షిప్ ఉంది అది ఏంటి మనకు తెలియదు కానీ ఏదో రిలేషన్షిప్ ఉంది రైట్ అక్కడ వరకు నెక్స్ట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఒక మనిషికి ఒక ఆవుకి అనుకోండి కాన్ఫిగరేషన్ తేడాలు తప్ప మిగతావన్నీ మళ్ళీ సేమ్ వన్ ఇస్ట్ వన్లోనే ఉన్నాయి మనిషికి తోక లేదు దానికి తోక ఉంది ఓకే గివెన్ మనిషికి కొమ్ములు లేవు దానికి కొమ్ములు ఉన్నాయి కానీ కొమ్ములు తీసేసినా అది బతికేస్తుంది రైట్ సో కొమ్ములు అనేవి దాని దాని లైవ్లీహుడ్కి ఎటువంటి అడిషన్ చేయట్లేదు రైట్ సో కళ్ళు ముక్కు నోరు సేమ్ అవే ఉన్నాయి కాకపోతే పొజిషన్లో తేడా ఉంది అది కా అది నాలుగు కాళ్ళ మీద నడుస్తుంది మనం రెండు కాళ్ళ మీద నడుస్తున్నాం కాకపోతే మనకి రెండు పైన అప్పర్ లిమ్స్ దానికి అప్పర్ లిమ్స్ ఉన్నాయి మనకి లోవర్ లిమ్స్ ఉన్నాయి దానికి కాళ్ళు ఉన్నాయి రైట్ ఎక్కడో వన్ ఇస్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ కనిపిస్తుంది పోనీ స్కెలిటన్ చూసుకోండి స్కెలిటన్ చూసుకున్నా సరే 
అరౌండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కెలిటన్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే స్కల్ ఎక్కడ ఉందో అంతే ఉంది మెడ ఎముకలు ఉన్నాయి షోల్డర్ బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి పెల్విక్ గర్డిల్స్ ఉన్నాయి ఫీమర్ ఈ లోపల ఇంటర్నల్ బోన్స్ అవి ఉన్నాయి వేళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఫింగర్స్ అవి వేళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనకు కాన్ఫిగరేషన్ దానికి కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది రైట్ సో ఇది కూడా ఈ రిలేషన్షిప్లో భాగమే కాకపోతే ఇది మరింత దూరంగా ఉంది సో ఇలాగే కనిపెట్టాడండి డార్విన్ కానీ అంతకు ముందు ఉన్న బయాలజిస్టులు కానీ న్యాచురాలజిస్ట్ న్యాచురలిస్టులు కానీ ఈ సిమిలారిటీస్ని చూసి ఇంత సిమిలర్గా ఎందుకు ఉన్నాయి పోనీ మనకి అర్త్ వామ్కి ఉన్న తేడా చాలా ఎక్కువ రైట్ మనకి ఒక బల్లికి ఉన్న తేడాలు చాలా ఎక్కువ అంటే చాలా ఎక్కువ అంటే దానికి కూడా నోరు ఎక్కడ ఉంది కళ్ళు ఎక్కడ ఉంది అన్నీ ఎక్కడే ఉన్నాయి బట్ రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ ఒకటి కనిపెట్టారు అంటే కొన్ని జంతువులు మనుషులకి దగ్గరగా ఉండటం అంటే కాన్ఫిగరేషన్ బాడీ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ లేకపోతే దాని ఆహార్యం కానీ ఈ ఈ పద్ధతులు కానీ మనిషికి కొన్ని దగ్గరగా ఉండటం కొన్ని దూరంగా ఉండటం పోనీ మనిషిని ఈక్వేషన్స్ నుంచి పక్కన తీసేద్దాం గుర్రం ఉంది గుర్రానికి గాడిదికి చాలా దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి రైట్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానికి అంత అంత తేడా అంత దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ టాకింగ్ అబౌట్ గాడ్ ఆర్ క్రియేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ కదా వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ విజిబుల్ టు అస్ కళ్ళకి ఏది కనిపిస్తుంది అది సో చిన్న పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రస్తుతానికి ఈ సిమిలారిటీస్ని ఆలోచించి ఈ సిమిలారిటీ ఎక్కువ ఉన్నంత వరకు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత దగ్గర రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్టు భావించాలి రైట్ సో చింపాంజీస్ కానీ గొరిల్లాస్ కానీ వీటికి మనిషికి రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి మనకి ఆవులకి గేదెలకి ఉన్న రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది నేను అదే లాజిక్ ఇచ్చాను లైక్ చింపాంజీస్ కి గురిల్లాస్ కి తోకలు ఉండవు కదా అవి మన దగ్గర బంధువులు రావడం వల్ల ఉండవు అని చెప్పాను రైట్ రైట్ సో ఇలాగే రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ వరకు మళ్ళీ డిస్టెన్స్ అనగానే ఇదేంటి అది మనకి ముత్తాతకి ముత్తాతకి ముత్తాత అనుకోవటానికి అలాంటిది ఏం లేదండి అది జనాలు అది తప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి చెడగొడుతుంటారు పిల్లల్ని కోతి నుంచి మనిషి పుట్టలేదండి కోతికి అంటే కోతి అనగానే అగైన్ ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ టర్మ్ తెలుగులో ఉన్న ప్రాబ్లం అదే కదా కలెక్టివ్ టర్మ్స్ ఎక్కువ మనకి కోతి అనేస్తాం అక్కడ అట్లీస్ట్ ఇదేంటి పది పదిహేను వేల రకాల ప్రైమేట్స్ ఉన్నాయి రైట్ చింపాంజీ వేరు బొనోబో వేరు చింపాంజీ బొనోబోకి మధ్యలో ఉన్న తేడాలు మామూలు మనం మనం అసలు దగ్గర రెండు పెట్టినా సరే కనిపెట్టలేం బట్ బయాలజిస్ట్ ఈజీ కనిపెట్టేస్తారు చింపాంజీ అండ్ బొనోబో ఆర్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ సిమిలర్ ఇంకో టైప్ అనుకోండి సో యా అలాగే ఒక పదివేలు ఉన్నాయి అవన్నీ తెలుగులోకి వచ్చేసరికి కోతి అన్నీ ఒక సో కాబట్టి ఆ కలెక్టివ్ టర్న్ తీసుకుని మన వాళ్ళు కంగారు పడిపోతారు కోతి నుంచి మనిషి పుట్టాడు అని అబ్సల్యూట్లీ నో ఛాన్స్ కోతికి తోక ఉంటుంది అని దెర్ ఆర్ హయ్యర్ ప్రైమేట్స్ ఉన్నాయి అంటే న్యూ వరల్డ్ మంకీస్ అవి ఉన్నాయి న్యూ వరల్డ్ మంకీస్ ప్రైమేట్స్ ప్రైమేట్స్ దేనికి కూడా తోకలు లేవు మరి సో అలాంటి దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు కిడ్స్ ఆర్ ఎనీబడి అంటే ఫస్ట్ గా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పటిదాకా ఈ డిఎన్ఏ కానీ క్రోమోజోన్స్ ఇవన్నీ వినని వాళ్ళు ఉంటారు సార్ వాళ్ళకి నేర్పించేటప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సిమిలారిటీస్ థింక్ చేయి ఎందుకు అంత సిమిలర్ గా ఉన్నాయి